ਸਤਿ अकाल आज ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਿਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੁੱਖ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਚਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ YouTube ਚੈਨਲ ਅਗਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਪ੍ਰੀਚੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਹੋਕ ਵਖਰੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਰਹਾ ਦੇ ਕਵੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚਲੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਮਈ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਵ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਨਿਵੇਕਲਾ ਕੋਸ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਜਨਮ 1937 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲੋਹਟੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਖੇ ਪੰਡਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੋਪਾਲ ਦੇ ਘਰ ਹੋਇਆ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਸੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ 10ਵੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਆਰਮੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਚੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਬੇਰਿੰਗ ਯੂਨੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਓਵਰਸੀਅਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਜ਼ਨਾ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀਤਾ ਪਟਵਾਰ ਪੁਣਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਤੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਕਲਾਸਪੁਰੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਦੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੇੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਈ ਕਾਵ ਰਚਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਲਾਜ਼ਵੰਤੀ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਦਰਦਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਹੀ ਬਿਰਹਾ ਤੂ ਸੁਲਤਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਅਲਵਿਦਾ ਲੂਣਾ ਲੂਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਿਵ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਗੀਤਾਂ ਵਰਗੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉਹਦੀ ਕਵਿਤਾ ਰੁੱਖ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਰੁਖ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾਵਾ ਕੁਝ ਰੁਖ ਨੂੰ ਹਾ ਪੀਆ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਰੁਖ ਵਾਂਗ ਬਰਾਵਾ ਕੁਝ ਰੁਖ ਲਿਖ 
शुरू करिए रुख कविता कुछ रुख मैनू पुत लगते ने कुछ रुख लगते मावा कवि आखता है कुछ रुख मैनू पुत वाग लगते ने अते कुछ रुख मनु मावा वाग लगते ने कुछ रुख नीह नूह धियाँ लगते कुछ रुख मनु नूह तो धियाँ वर्गे लगते ने कुछ रुख वाग भराव कुछ रुख मनु भराव वाग लगते ने कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्थर टाव टाव कुछ इकले इकले पत्तिया वाले रुख उसू अपने बाबे वर्गे लगते ने कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावन कांव तो कुछ रुख जो कावान चूरी पाने वाली दादी वर्गे लगते ने कुछ रुख यार वर्गे लगते चुम्मा ते गलाव कुछ रुख मनु यार वर्गे लगते ने मैं उन्होंने चुम्मा गल लाव प्यार करा एक मेरी महबूबा वाकण मिठा और दुखाव तो एक मेरी महबूबा दे वगू है मिठा भी है और दुखाव भी है कुछ रुख मेरा दिल करता है मोडे चुक खडाव कुछ रुखा तो मेरा दिल करता है कि मोडे तो चुक के मैं खडाव कुछ रुख मेरा दिल करता है चुम्मा ते मर जाव तो कुछ रुखा अजिए हैं जिन्हों वेख के मेरा दिल करता है कि मैं उन्होंने चुम्मा तो मर जाव कुछ रुख जद भी रल के झूम तेज वगन जद वाव कवि कहता है कि कुछ रुख अजिए हैं जो वह तेज हवाव के वागण झूमते ने सा बोली सावी बोली सब रुखा दी दिल करदा लिख जाव तो उसका दिल करता है कि उन्होंने सारे रुखा की बोली मैं लिखी जाव मेरा भी ये दिल करता है रुख की जूनी आव मेरा भी ये दिल करता है कि मैं रुख की जून आव जे तुसा मेरा गीत है सुनना मैं रुखा बच्च गाव जे ती मेरा गीत सुनना चाहते हो तो मैं रुखा दे गाँवता हाँ रुख तो मेरी माँ वर्गे ने जोन रुखा दिया छाव ये सारे रुख उस अपनी माँ वर्गे जापते ने इन रुखा दिया छाव हमेशा कायम रहन इन दे माँ दे प्यार वाला रस मिलता रहे हूँ आप करा प्रसंग प्रसंग का पैटर्न उ रखे है ये काव्य पंक्तियाँ पंजाबी की पाठ पुस्तक साहित्य सुगंधिया दर्ज शिव कुमार बटालवी की कविता रुख विचों लिया गई हैं इस कविता रुखा न वक् वक् मनुखी संबंधा के प्रतीक बना अपने रुखा दे माँ पुत्र भरा बाबा दादी यार प्रेमिका दे प्रतीक वरतता है और रुखा की कहानी अपने गीतों में लिखना चाहता है और रुखा की छां उसू माँ की छां प्रतीत होंगी है धन्यवाद जे हजे तक चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब करो तो शेयर भी